três padrões de dedilhado que tu tens mesmo de conhecer. Presumo que já tenhas estudado os primeiros passos nos dedilhados e, como sabes, existem vários tipos de dedilhado. Mas se tu conseguires tocar estes três, tu consegues tocar quase todas as músicas. Mesmo que não seja como está na gravação original, tu consegues acompanhar qualquer música, ok? Então vamos lá. São três, três padrões simples de, de, de dedilhado que nós temos de saber. Enquanto guitarrista, tens mesmo de saber decorar e executar estes dedilhados. Antes de avançarmos, coloca um gosto, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes nenhuma aula nova. Aqui em baixo tens os meus cursos na descrição, os meus cursos de guitarra, nível intermédio e nível iniciante. Então vamos lá, o primeiro é o mais simples de todos. É aquele que nós tocamos com o polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador. Desta forma, vamos colocar o anular na primeira corda, dedo do, o dedo médio fica em carregue de segunda corda e o dedo o indicador fica em carregue da terceira corda. O dedo polegar vai tocar os baixos, vai tocar qualquer corda destas aqui, da quarta, quinta ou sexta. E vamos só fazer isto, ó. Um. Super simples. Este é o mais básico dos mais básicos. Este é um padrão básico que vais utilizar ou com músicas em 6x8 ou em 3x4, ok? Três tempos ou de 6, desta forma, se for 3 tempos, 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1, ou então 6 por 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Depois podes alternar o polegar entre as... os outros baixos, ok? Neste, neste caso estou a mostrar o dedilhado só com cordas soltas. Vou, por exemplo, tocar o acorde de Dó. Como é que eu vou fazer? O dedo polegar vai para onde está a primeira nota do acorde. Neste caso, na quinta corda. Agora Ré, por exemplo. O Ré, a primeira, a, primeira casa, a primeira nota, é na quarta corda. Então é para lá que o meu polegar vai. Ou Sol. Ok? Próximo padrão de dedilhado que tu tens mesmo de saber. Vou fazer sem cordas e vamos fazer então polegar, indicador, Má. Má significa o quê? Vamos tocar com o médio e o anular ao mesmo tempo. Indicador, ou seja, polegar, indicador, Má, indicador. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Ou então 1 um, e 2 e 3 e 4 e 1 um, e 2 e 3 e 4 e e. Ok? Vou demonstrar. 1 um, e 2 e 3 e 4 e 1 um, e 2 e 3 e 4 e. Ok? Agora com acordes. O nosso polegar vai ficar sempre onde está a nota mais grave do acorde. 1 um, e 2. Ré, por exemplo. Sol. Lá menor. Ok? Próximo padrão. É o último. Também é muito importante o saberes. É o padrão onde nós alternamos o baixo do acorde. Por exemplo, nós vamos tocar o polegar e os três dedos, o polegar numa vez e estes três dedos ao mesmo tempo noutra vez, ok? Assim, polegar, três dedos, polegar, três dedos, polegar, três dedos, ok? Desta forma, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Mas, aqui é que está o segredo deste ritmo. Nós vamos alternar a corda onde tocamos com o polegar. Por exemplo, vamos tocar sempre entre a primeira nota, a tónica do acorde, ok? Tu tens de decorar onde é que estão as tónicas dos acordes. Vamos alternar entre essa nota e a quinta. Vou mostrar. Por exemplo, em Mi, qualquer acorde que seja de Mi, Mi maior ou menor, vamos fazer polegar, tocar os três dedos, polegar na sexta corda, tocar os três dedos, e depois polegar na quinta corda e tocar os três dedos, desta forma. E alternamos outra vez. 6, 5, 6, 5, 
6, 5. Ok? No caso de Lá, a tónica é na quinta corda, nós vamos alternar entre a quinta e a sexta. Mas primeiro com a quinta, ó. 5, 6, 5, 6. Seja maior ou menor. Vamos fazer sempre isto, ó. Com o menor também. No caso de Ré, a tónica é na quarta corda. Nós vamos alternar entre a quarta corda e a quinta, desta forma. No caso de Sol, como a tónica é na sexta corda, vamos alternar também entre 6 e 5. No caso de Dó, 5 e 6. Mas no caso de Dó, nós vamos subir o dedo. 3 para a casa, 3 na sexta corda quando tocarmos a sexta corda, desta forma. Ok? Então são estes três dedilhados que tu tens mesmo de conhecer. Gostaste deste vídeo? Coloca um gosto. Se tens dúvidas, por favor, comenta aqui no canal, subscreve o canal e ativa as notificações. Não te esqueças de ver na descrição do vídeo os meus cursos de guitarra nível iniciante e nível intermédio. Até ao próximo vídeo.